ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഓവൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഓവൺ ഉപയോഗിക്കാതെ രണ്ട് രീതിയിലും പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിട്ട് അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക നേരെ ചൂടുവെള്ളം മതി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി പൊന്തി വരും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഈ കളിക്ക് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ചെറിയ ബൗളായ കാരണം പൊന്തി പുറത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാരണം ഞാൻ ബൗള് മാറ്റിയതാണ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൈദ മാവ് ഇട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് പിസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഉപ്പ് കയ്യേറ്റ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒറീഗാനോ ചേർക്കുന്നത് ഒറീഗാന ചേ പിസയിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് പിസയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും ഒറീഗാന അപ്പം ഞാൻ കയ്യേറ്റ് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടും പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടും പിസ ഉണ്ടാക്കും രണ്ട് തരത്തിൽ പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് കൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പിസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മാവ് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ചൂടുവെള്ളം എന്നല്ല അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ച മാവിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടിതാ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഈ പാക്കറ്റ് നന്നായി കുഴച്ച ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു കട്ടിയും പോലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ആ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മൈ മാവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഇട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് അര നാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു നനഞ്ഞ ടർക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് പൊന്തി വരും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പെട്ടെ
ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മൈദ മാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ വലിയ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സാക്കി ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊന്നും വെളിച്ചെണ്ണ തീരെ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസായ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളെ മാവ് ഇത് നന്നായി നല്ല ഡബിളായിട്ട് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണി ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നന്നായി പൊന്തി കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ചൂടായ കാരണം പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കഷ്ണം മാ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പരത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം പിസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വക്ക് ഇങ്ങനെ തിണ്ടു പോലെ വക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഈ ഡ മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല കന കുറച്ചിട്ട് നന്നായി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓവനിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ കേക്ക് ടിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാനിവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിടാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോസൊക്കെ പറ്റല്ലേ ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കത്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അത് പിസ്സ സോസ് ഇതിൻ്റെ മേലെ പറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പിസ്സ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടേണ്ട ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ കാരണമാണ് ഞാൻ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത് ഇടാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കാണിക്കണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് സോസ് ആക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് ഇട്ടൊക്കെ ഇത് മസാല ചീസാണ് ചീസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ കുറച്ച് തക്കാളിയും കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കോ ഓവറായിട്ട് ഇണ്ടില്ല
പത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറേശ്ശെ ഒലീവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചിക്കനും കൂടി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വീണ്ടും മസാല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചീസൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചീസ് ഇട്ടാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിസ്സ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചീസ് ഇട്ടെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെല്ലാം ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഈ ഫ്രൈ പാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെക്കാം ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കണം ഇനി ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഗ്യാസ് കൂട്ടി വെക്കരുത് ഞാൻ അടുത്തത് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് ഓവണിൽ വെക്കണത് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ പിസ്സ ഇതാ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പിസ്സ ഞങ്ങൾക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കിട്ടും മറ്റേ അതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേ ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി പിസ്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ നല്ല അടിപൊളി പിസ്സയാണ് കണ്ടത് നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് ഇപ്പോൾ പാനിൽ ഓവിടില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവണിൽ വെച്ച പിസ്സ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച